আমি ভুলে গেলাম কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলাম আজ থেকে আপনি আমার চোখে একজন খুনি ছাড়া কিচ্ছু নন এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালো না দেখল না ওর যাওয়ার পানে তীর্থের কাকের মতো চেয়ে থাকা চোখ জোড়া কথার খঞ্জরে কত বিক্ষত হওয়া বুকখানা দেখল না শান্ত চোখটায় আজ কতটা যন্ত্রণা দহন পানির বাটা নিয়ে দুপা সরিয়ে বসেছিল গৌড়া তবে হাতের বস্তুটা মুখে পড়ার আগে দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল কোনো প্রশ্ন বা উৎসাহ ছাড়াই এগিয়ে এসে সাহারা বেগমকে সালাম করে মোহর বলল এ বাড়িতে আসার পর সর্বপ্রথম স্নেহ আর ভালোবাসাটা আপনার থেকেই পেয়েছিলাম তাই সেই দায়ে অন্তত আপনাকে বিদায় দিতে এলাম ভালো থাকবেন বলে বেরিয়ে যাবে কিন্তু দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হুট করে পেশন ঘুরল সাহারা বেগমের চোখে চোখ রেখে বলল আপনাকে খুব বিশ্বাস করতাম আমি অথচ আপনি কিনা আমার এই বাবার খুনির মা আর সবটা জেনেও আমাকে অন্ধকারে রাখতে সহায়তা করে গেছেন বলে তাচ্ছিল্য হাসল মোহর যে হাসিতে রাগ ঘৃণার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পেলেন বৃদ্ধা বুকটা ছ্যাত করে উঠল এমি কি বলল তবে কি সাহারা বেগম তৈরি ঘড়ি করে বিছানা ছেড়ে নেমে আসতে চাইলেন তবে দুর্বল শরীরটা খুব একটা সাই দিল না যতক্ষণে দরজা অব্দি এসেছে ততক্ষণে মোহর নাগালের বাহিরে মোহরের এই বিধ্বস্ত চেহারাটা আরও একজনের চোখে পড়ল কিছু একটা ভেবে হাতের বাসনটা রেখে ছুটে এলো মোহরের পিছু পিছু দাঁড়াও বলে এক প্রকার দৌড়ে মোহরের সামনে এসে ওর হাতটা চেপে বললেন কোথায় চললো তুমি এভাবে এই অবস্থায় বেরোচ্ছ কেন মোহর আম্বি খাতুনের হাতটা সারিয়ে নিয়ে বললেন আমাকে দেয়া গুরু দায়িত্বটা ফিরিয়ে নিন মিসেস মর্তুজা কারণ একজন খুনির সাথে সংসার করার মতো উদার আমি নই আপনি সহ্য করে যাচ্ছেন আমি করব না আমার দায়িত্ব পালনের জন্য যা যা করার দরকার আমি করব জানিয়ে দেবেন ক্ষমতাধর মানুষগুলোকে মাহমুব শিকদার নেই তবে তার মেয়ে এখনও জীবিত আছে বলে খালি পায়ে হাঁটা দিল পরনে কুচকে যাওয়া সাদা রঙের সালোয়ার কামিজ ওনার গলার দুপাশে পেঁচিয়ে ঝোলানো এক হাতের মুঠোয় পেন ড্রাইভ আরেক হাতটায় ফটো ফ্রেম বুকের ভেতর তীব্র জ্বালা নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে গেট পার হতে রূপালি বর্ণের নেমপ্লেটটা চোখে বাঁধতে মনে পড়ে গেল প্রথম দিনের কথা সেদিনও ঠিক একই রকম বিধ্বংসী চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় মারিয়েছিল আব্রাহাম ম্যানসনের চৌকার আজও তাই শুধু পার্থক্য একটাই সেদিন পাশে মেহরাজ ছিল আজ নেই সকালবেলা সকালে এইভাবে হসপিটালের বাইরে এসে সঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন কি সমস্যা অভিমন্যু হাতের ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ভ্রুকুটি করে বলল প্রায় এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি নিচে নামতে এত সময় লাগে শ্রীতমা বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে রইল অভিমন্যুর পানি দেখে বোঝা যাচ্ছে মুখ থেকে ঘুম থেকে উঠে চলে এসেছে লোকটা পরনে সাদা কালো টি শার্ট আর ট্রাউজার গোলগাল মুখের চোখ দুটো ফোলা ফোলা সকালের মৃদু কুয়াশায় চশমার গ্লাসটা ঝাপসা হয়ে আছে পগে থেকে একটা রুমাল বের করে খুব জলদি হাতে চশমাটা মুছে আবারও চোখে পড়ে বলল এমনিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি আপনার জন্য এখন চলুন আমার সাথে কোথায় যাব আমি আর আপনি বা সাত সকালে লেডিস হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন জানেন কতগুলো মেয়ে জানালা দিয়ে ট্যাপ ট্যাপ করে তাকিয়েছিল একজন তো বলেই দিয়েছে আমার বয়ফ্রেন্ড নাকি আপনি কি এবার আমাকে বদতাম করে ছাড়বেন আজব একটা মানুষ কি দেখা করতে আসতে পারে না আর লোকে কি ভাবলো তাতে আপনার কি লোকে কি আপনাকে খাওয়াচ্ছে নাকি পড়াচ্ছে কোনোটাই না শ্রীতমা বিব্রত মুখে চেয়ে রইল অভিমন্যুকে আজ একেবারেই অন্যরকম লাগছে চিরচেনা বোকা বোকা ভাবটা আর মুখে নেই কেমন গম্ভীর একটা ভাবসাব এটে রয়েছে লোকটার মাথায় আদকি চলছে তার ন্যূনতম ধারণা করতে পারল না শ্রীতমা তবে ওর ভাবনার মাঝে অভিমন্যু তারা দিয়ে বলল এখন আমার সাথে চলুন বলে নিজে নিজে এগোতে নিলে শ্রীতমা পেছন থেকে বলল আমি আপনার সাথে কোথাও যাব না একটু পরেই আমাকে হসপিটালে যেতে হবে তাছাড়াও আপনার সাথে কোথাও যাওয়ার কোনো কারণ বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হবেই 
অভিমন্যুর কথায় কেমন গুরুতর ভঙ্গিমা চোখে মুখে কেমন আম্ভরিকতার সাপ শ্রীতমা অনেকটা ঘাবড়ালো তবুও সাহস করে কপট রাগ দেখিয়ে বলল বললাম তো যাব না মানে যাব না আপনি কি এখন আমাকে জোর করে নিয়ে যাবেন শুধু জোর করে নিয়ে যাব না আরো অনেক কিছু করব। বলে শ্রীতমার ডান হাতের কবজিটা সজরে চেপে ধরে হাঁসকা টানে এগিয়ে নিল একটু দূরেই দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দরজা খুলে ওকে বসিয়ে দিয়ে ধরাম শব্দ করে দরজা লাগিয়ে দিল শ্রীতমা চমকে কেঁপে উঠল লোকটা ভীষণ ডেগে আসে কিন্তু কেন দুই দিন সময় তো দেখে দিয়েছিল তার মধ্যে একদিনও পার হয়নি তবে এমন হম্বি তম্বি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে অভিমন্য গাড়িতে বসে সিট বেল্ট বেঁধে গাড়িটা স্টার্ট দিল শ্রীতমা চেঁচিয়ে বলল এই আপনি আমাকে তুলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কি সমস্যার আপনার আমাকে নিয়ে কাল যা বলেছিলেন তার দুই দিনও তো পার হয়নি তবুও কিসের মুখটা বন্ধ করে সিট বেল্ট লাগাও না তো এক ধাক্কা লাগলে কাজ ভেঙে উড়ে যাবে কাজের কাজ তো কিছুই হবে না শুধু আমার গাড়ির গ্লাসটা যাবে শ্রীতমা হত বিহম্বলিত হয়ে তাকায় অভিমন্যু আজ এভাবে কেন কথা বসে কি করবেও কোথায় বা নিয়ে যাচ্ছে আদৌ কি হতে চলল অযাচিত ভয়ে জেঁকে ধরল শ্রীতমাকে অভিমন্যুর মুখবায়ব দেখে আর একটা শব্দ করার সাহসটাও ওর হলো না কিন্তু কেন হুট করে এই মানুষটা পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল কি করে আর ওই বা ভয় কেন পাচ্ছে ওনার আসলে হাতটা মুছে কোল থেকে মেয়েটাকে ইফাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দরজা দিকে এগুলো মিথিলা এত সকাল করে কে এলো বুঝতে পারল না আত্মীয়হীন শহরটাতে এই সাত সকালে তলব করার মতো মানুষটার নাম আন্দাজ করা গেল না তবে দরজা খুলতে একটা চেহারা দেখে যতটা না খুশি হলো তার চেয়েও অধিক হতবাগ হল বিস্ময়ের সহিত বলল কি রে তুই এত সকালে হুট করেই চলিলি যে আমাকে একটা ফোন তো দিতিস ভেতরে আসবো না এই হলো মিথিলার স্বভাব সব সময় আগে আগে নিজের কথাগুলো বলে ক্ষান্ত হয় অপর পাশের জবাবের প্রতীক্ষাটাও যেন ওর দ্বারা হয় না ও হ্যাঁ আয় বলে দরজা ছেড়ে দাঁড়ালে মোহর ভেতরে এলে দরজাটা লাগিয়ে ওর পিছু পিছু এসে বলল কি হয়েছে মোহর এই অবস্থা কেন তোর পায়ে এত নোংরা পোশাক আশাক এলোমেলো এরকম অবস্থায় সাত সকালে কেন এসেছিস তুই কি হয়েছে তোর মিথিলার কণ্ঠে স্পষ্ট কৌতূহল উৎকণ্ঠা ইফাজ মোহরকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো খুব স্বাভাবিক গলায় বলল মোহর যে অনেকদিন পর এলে বসো তুমি মোর হাসতে চাইল সৌজন্যে তবে হাসিটা যেন চেষ্টা করেও আনতে পারল না মিথিলা এগিয়ে এসে ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল এই কি হয়েছে তোর সত্যি করে বল এমন কেন দেখাচ্ছে তোকে স্বর যন্ত্র ভেদ করে উগ্রে আসা কান্নাগুলো দাঁতে দাঁত চেপে আটকে নিল মোহর যথা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল বলবো সব বলবো আগে বল আমাকে তোদের কাছে থাকার জায়গা দিবি শুধু একটা ঘর দে যেখানে আমি থাকতে পারব মিথিলার সন্দেহ এবার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হল মোহরের চোখ মুখ মোটেও স্বাভাবিক নয় ও প্রবল দুশ্চিন্তার সামনে বলল এড়িয়ে যাস না মোহর আমাকে বল না কি হয়েছে মেহরাজ কোথায় তুই এভাবে কোথেকে এলি আর থাকার কথা বা কেন বলছিস তুই প্রশ্ন করিস না বহু আমি নিজেই বলবো সব আপাতত আমাকে একটু জায়গা দে আমি একটু একা থাকতে চাই মোহরের উচ্চ স্বরে দমে গেল মিথিলা মনের ভেতর ঝড় তোলা প্রশ্ন আর ব্যাকুলতাকে থামিয়ে মোহরকে গেস্ট রুমটা দেখিয়ে দিতেই ও ভেতরে ঢুকে ধপ করে দরজা লাগিয়ে দিল আপাতত একটু একা থাকতে চায় মোহর একদম একা যেই ঝড়টা শুরু হয়েছে এর তাণ্ডব কতদূর পৌঁছাবে জানানি তবে সবটা যেন এফোর ওফোর করে দিবে তা সুনিশ্চিত অভি অভি ব্যক্তিটা ঠিক এমন যেন অলৌকিক কোনো ব্যাপার স্যাপার চোখের সামনে পড়েছে দরজা দুটো পাল্লা ধরে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন বিস্ফোরিত চোখে সকাল থেকে অভিমন্যুকে বাড়িতে না দেখে চিন্তা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু রাগমনটা এমন উত্থান ঘটাবে কশ্মীন কালও ভাবতে পারিনি বড় বড় চোখের অদ্ভুত উড়ে দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন ভদ্রমহিলা অভিমন্যুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অতি সাধারণ বেশভূষার অনিন্দ সুন্দরীকে 
তবে সে রমণীর আগমন রূপের দর্শন আজ নতুন তো নয় দুধে আলতা গায়ের রং ডাগর ডগর আঁখি যেন সাক্ষাৎ দেবী মূর্তির নাই তবে আজ সে রূপ কারো চোখে বিধার মতো না সব কিছুকে ছাপিয়ে আকর্ষণের মূল বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীতমার সিথি রাঙানো রক্তের ন্যায় টকটকে রংটা এ তোরা কি করে এসেছিস ও সিথিতে সিঁদুর কেন অভি মাধুর্য ব্যানার্জির গলার স্বর কম্পিত কিঞ্চিৎ আতঙ্কিত ঠেকল তবে সেসবে কান না দিয়ে অভিমন্যু হাতের কর্পটটা আরও দৃঢ় করল তাতে চাপ পড়ল শ্রীতমার কবজিতে ব্যাপকভাবে অতি সহজতর ভঙ্গিমায় অভিমন্যু বলল আমি পড়িয়েছি মা ওকে আমি সেন্দুর পরিয়ে বিয়ে করেছি কিছুক্ষণ আগেই বিয়ে করছিস মানে চোখের চশমাটা খুলে হাতে নিলেন মাঝবয়সী লোকটা বিস্মিত মুখবয়বে এগিয়ে এসে মাধুর্যের পাশে দাঁড়িয়ে তাকালেন অভিমন্যুর পাশেই নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীতমার দিকে মেটার মুখটা এত নিচু করে রেখেছে যে অভিব্যক্তি বুঝতে পারা বড় দায় হয়ে পড়েছে তবে অভিমন্যুর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না আর খানিক বিরক্ত হয়েই বলল এভাবে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে মা ভেতরে অন্তত ঢুকতে দাও ভেতরে ঢুকতে দেব মানে কি করে এসেছিস তুই কোনো ধারণা আছে বলা নেই কোয়ানি এসে বলছিস বিয়ে করেছিস কিভাবে বিয়ে করলি তুই মুখে বললি বিয়ে হয়ে গেল শুধু মুখে বলছি কোথায় তাকা ওর দিকে আমার পোড়ানো সিঁদুর ওর পরনে আর কিসের প্রমাণ চাও অভিমন্যুর বাবা খানিক নিচু গলায় মাধুর্য ব্যানার্জিকে বললেন ওদের আগে ভেতরে ঢুকতে দাও তারপর না হয় সব জানা যাবে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ভালো দেখায় না এখনই উপরতলা থেকে লোকজন নামবে বড় সড়ো কাহিনী হবে তখন কি ঢুকতে দেব ওরা বিয়ে করে এসেছে চোখে দেখছো না সাত সকালে বিয়ে করে হাজির হয়েছে না মেনেছে নিয়ম কানুন কোনো আচার অনুষ্ঠান তারপরে বাড়ির বউকে বরণ না করে ঢুকালে কত বড় অনাস সৃষ্টি হতে পারে ধারণা আছে অভিমন্যুর বাবার মুখটা শুকিয়ে গেল এহেন কথাই ভুল তো বলেনি কিন্তু এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখাটাও ভালো দেখাচ্ছে না শ্রীতমা এতক্ষণেও মুখ তোলেনি মাধুর্য ব্যানার্জি শক্ত গলায় বললেন এখানে দাঁড়াও অন্তত বরণ করে ঘরে ঢুকাই না তো আর কত কি ভগবান জানেন বলে ঘরের মধ্যে গিয়ে পুজোর থালাটা নিয়ে এসে অভি আর শ্রীতমাকে কোনো রকম বরণ করে কপালে চন্দন শুয়ে ঘরে ঢুকালেন প্রবেশের সময় সাদা একটা চাদরে শ্রীতমার আলতায় ভেজানো পায়ের চাপটা নিতে ভোলেননি এত কিছু করার একটাই কারণ আর তা হলো নিয়মের কোনো বিশৃঙ্খলা উনি সহ্য করবেন না ঘরে ঢুকতে মাধুর্য বললেন এবার বলো এভাবে হুট করে বিয়ে করার মানে কি আমরা কি তোকে জোর করে ছিলাম বিয়ে করার জন্য আর তোদের মাঝে তো কোনো সম্পর্কও নেই তবু বিয়ে করার মানে কি ওর মুখটা দেখেই সাপ বোঝা যাচ্ছে ওর কোনো কোনোই মত নেই ভালোবাসো বহুদিন আগেও একটা মিথ্যে নাটক বানিয়েছিলে তারপরেও এই রকম একটা কাজ করার মানে কি আমার তো এখন মনে হচ্ছে তোমাকে ঠিকঠাক শিক্ষা দিতে পারিনি আমরা অভিমন্য জবাভিনা আর চোখে তাকালো শ্রীত আমার নতজানু মুখে কাঁদতে কাঁদতে চোখটা ফুলিয়ে ফেলেছে মেয়েটা দেখে বড় মায়া লাগছে কিন্তু ওর কিছু করারই ছিল না বাবা মায়ের দিকে ফের তাকিয়ে এবার বলল আমি এমন কোনো কাজ করেনি বাবা যাতে তোমাদের শিক্ষার নড়চড় হবে বিয়ে করেছি পাপ তো না আর রইল কোথা সম্পর্কের তা মিথ্যে নয় আমি ভালোবাসি স্ত্রীকে আর ভালোবাসি বলেই সিঁদুর পরিয়েছি না কোনো পরিস্থিতির শিকার আর নাই বা কেউ জোর করেছে ভালোবাস যখন তাহলে কিছুদিন আগে নাটকের দরকার কি ছিল তুমি কি আমাদের ভুজুং বাজুং বোঝাচ্ছ তখন তো মিথ্যে নাটক বলে আমাদের আশা ভরসা দিয়ে তা নষ্ট করলে ভালোই যখন বাসতে তাহলে নাটক কেন করেছিলে ভালোবাসলে যে প্রেমের সম্পর্ক থাকতে হবে এমন তো না মা আমি ভালোবাসি ওকে ভালো রাখবো আমি কোনো অযত্ন বা অসম্মান হতে দেব না ওই হোস্টেলের দেওয়ালের মধ্যে একা একা ও থাকুক অনিরাপদভাবে চলাফেরা করুক এটা আমি চাই না 
তাই এভাবে হুট করে বিয়ে করে এনেছি আর তোমরা তো বরাবরই চেয়েছ যে আমি আমার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করি তবে আজ কেন এত প্রশ্ন আঙ্গুল তুলছো চাও না আমি ওকে নিয়ে এ বাড়িতে থাকি সহজ সরল সাদামাটা ছেলেটার এমন কথাবার্তায় বিস্মিত হলেন বাবা মা দুজনেই ঠিক খুশি হবে কি দুঃখ পাবেন সেটা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না অভি বিয়ে করবে তাও শ্রীতমার মতো একটা মেয়েকে এ তো ওদের পরিবারের আশীর্বাদ স্বরূপ কিন্তু চিন্তাটাও শ্রীতমাকে নিয়েই তাদের মনে ভয় হচ্ছে যে মেয়েটা হয়তো খুশি না তোমার মা তা বলেনি অভি মেয়েটার দিকে তাকিয়েছো তুমি ওকে দেখলেই মনে হচ্ছে বিয়েতে একদম ওর মত নেই একটা মেয়ের অমতে কিভাবে সংসার করা সম্ভব অভিশ্রিতমার দিকে তাকিয়ে এক হাত তুলে ওর গালটা মুছিয়ে দিল হাতের উল্টো পাশে মন্থর গলায় বলল ওর যেভাবে ভালো লাগবে যা ইচ্ছা করবে তাই করুক সেভাবেই থাকুক যদি আমার সাথে থাকতে না চাই তবে ওর জন্য আলাদা ঘর দাও তবু ও এ বাড়িতেই থাকবে আর আমার বইয়ের পরিচয়ে যতটা সম্ভব সময়নিক অন্য কেউ তো ওর জীবনে নেই তবে আমাকে মেনে নিতে আপত্তি কিসের বুঝিয়ে দাও যে আজ থেকে এটাই ওর নিজের বাড়ি আর তোমরাই ওর বাবা মা বলে অভিমন্যু বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল শ্রীতমা অশ্রুসিক্ত নজরে বিহম্বলিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে মানুষটার এখন চেহারা দেখছে অভিমন্যুকে কোনো দিনও এতটা গম্ভীর একরোখা মনে হয়নি ওকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কোনো কথা ছাড়াই সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে বলেছিল আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী আর আমি তোমার স্বামী শ্রীতমার ভেতর হত বাক্যতা কষ্ট রাগ সব মিলিয়ে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে খুশি নাকি দুঃখ কোনো নামই দেওয়া যায় না সে অনুভূতির শুধু কানে অভিমন্যুর বলা সে কথাই পাচ্ছে আমি ভালোবাসি ওকে ভালো রাখবো আমি সত্যি কি অভি ওকে ভালোবাসে কাউচে বসে মাথাটা ঝুঁকিয়ে রাখা হাত দুটো আঙ্গুলে আঙ্গুল সুই সুই ভঙ্গিমায় রাখা ফোসফোস করে জোরে শ্বাস টেনে নিল চোখটা টাইলসের ফ্লোরে আটকে আসে আসলে ও হলোটা কি বুকের ভেতর কেমন যেন মুষ্টে উঠছে বারবার এত কষ্ট লাগার কারণটা কি ঘাড় তুলে পেছনে ঠ্যাস দিল ক্লান্ত স্থিত চোখটার মার্বেল আকৃতির মণিটা সারা ঘরময় ঘুরিয়ে দেখল তবে কাঙ্ক্ষিত চেয়ারটার দেখা মিলল না উফ শান্তি পাচ্ছে না তো ওই মুখটা না দেখি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না নিজের অজান্তে মুখ ফুটে বলে ফেলল কথাটা এক মিনিট দু মিনিট করে প্রায় দশ মিনিট পেরিয়ে গেল কই মোহ আসল না কেন ভারী অবাধ্যমে মেহরাজ ক্ষুব্ধ হলো ও তো বারবার বলে দিয়েছে যে যখন বাড়িতে থাকবে যেন সবসময় চোখের সামনে থাকে তবু মেয়েটা কেমন অবাধ্যতা করে দূরে গিয়ে বসে আছে দুর্বল গলায় ভারী স্বরে মেহরাজ আবারও ডাকল মোহ হাসুন না একবার আপনাকে না দেখতে পারলে আমার কষ্ট হয় জানেন তো তবু এলো না মোহল প্রতিবারের মতো মেহরাজের ডাকটা শুনেই ছোট ছোট কদমে এগিয়ে এলো না আর নাই বা এসে পাশে বসল নাক টেনে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল মেহরাজ বদ্ধ চোখে বুকের পাঠা প্রসারিত হলো বিস্তর ঘরময় মিষ্টি মেয়ালি মেয়েলি সুভাষে আচ্ছাদিত সেই সুভাষ নাসার অন্ত ভেদ করে মন মস্তিষ্ক সবটাই সরিয়ে যাচ্ছে চোখ খুলে খোঁজার চেষ্টা করল কিন্তু সেই সুভাষ ইনিকে তো পেল না কোথায় সে মেহরাজের প্রিয়তমা ওর অদ্বিতীয়া ওর প্রাণ ভ্রমরি কোথায় মেহরাজ ধপ করে উঠে দাঁড়ালো ঝড়ের বেগে আলমারির সামনে গিয়ে ধরাম করে দাঁড় খুলে সব জামা কাপড় লণ্ডভণ্ড করে মেহরাজের পরিহিত একটা শাড়ি বের করে আনল দু হাতে শাড়িটা নাকে চেপে ধরল নিজেকে অবিনাস্ত বদ্ধ উন্মাদ মনে হচ্ছে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে কি করে শান্তি পাবে ও কি করে শাড়িটা দিন পেরিয়ে সন্ধে হয়েছে মোহটা তো তবু ফিরল না ও কি জানি না মেহরাজ ওকে দেখতে না পেলে পাগল হয়ে যাবে কিসের আত্মরাগ কিসের অভিমান সেসব কি মেহরাজের ভালোবাসার চেয়েও বড় না তো
তবু কেন ফিরছে না চোখ ছাপিয়ে দুফুটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মোহরের শাড়ির উপর মেহরাজ পাগলের মতো শাড়িটায় অসংখ্য চুমু দিয়ে বলল মোহ আপনি কেন চলে গেলেন আমায় ছেড়ে গেলেন কেন আমায় ছেড়ে যেতে গিয়ে একটু কষ্ট হলো না বুকটা কাঁপল না এতটা বাসা নিয়ে আমার মোহ তবে আমি কেন হতে পারছি না বাসা আমি পারছি না একটা মুহূর্ত আমার সহ্য হচ্ছে না বুকের ভেতর কেউ অনবরত খঞ্জর ছাড়িয়ে দিচ্ছে আমায় একটু শান্তি পেতে দিন ফিরে আসুন মোহ কোথায় পাবো আমি আপনাকে আমার মোহকে আমি আবার আগের মতো করে কিভাবে পাবো বলে দিন জান দিয়ে দেব আমি তবু আপনাকে চাই পুরুষ মানুষ নাকি পাথরের মতো শক্ত হয় তবে মেহরাজ কেন সিসার মতো গুড়িয়ে পড়েছে এত করুণ আর্তনাটটা মোহর শুনলে আটকাতে পারত নিজেকে যে কণ্ঠ হতে নিঃসৃত প্রতিটি হর বাক্য ওকে ক্ষণে ক্ষণে ভালোবাসা প্রেমের শীতলতা বুঝিয়েছে ভরসা বিশ্বাস দিয়েছে যে কণ্ঠের মাদকতায় হাজারো বার নিজেকে হারিয়েছে আজ তার করুণ আর্জিটা সইতে পারত মেহের আসবে না মেহরাজ ঘুরে তাকাল না মেহরাজ তবে সেসবে মন না দিয়ে দরজার নবটা পুনরায় মুসরে লাগিয়ে এগিয়ে এলো হাঁটু গেড়ে মেহরাজের পাশে বসে ওর পিঠে হাত রেখে বলল তোর মোহ চলে গেছে তোকে ছেড়ে মেহরাজ ক্ষিপ্ত চেহারায় দেখালো পৃথকের কলার চেপে বলল কে বলেছে যাইনি মোহ ও আমার পৃথক ওর সবটাই আমার আমি ছাড়াও থাকতে পারবে না কখনোই না আর আমিও থাকতে দেব না মেহের শুধু মেহরাজের ও আমাকে ভালোবাসে মেহরাজ তুই এতটা ভেঙে বলেছিস আজ হোক আর কাল এমনটা হবে সেটা তুই জানতিস না আমি তো বহুবার বুঝিয়েছিলাম ভালো ভাসিস না এতটা সহ্য করতে পারবি না তাও কেন তুই ওকে এতটা ভালোবেসে ফেলি ভাই পৃথক ভীষণ আফসোস গ্লানি নিয়ে বলল মেহরাজের এই চেহারাটা যে ওর সহ্য হচ্ছে না সারাটা দিন পেরিয়েছে তাতই যখনই ফোন করে বলেছিল মোহরের চলে যাওয়ার ঘটনা তখন থেকে আসার জন্য বহুবার প্রস্তুতি নিয়েছে কিন্তু পারিনি মোহরকে ছাড়া মেহরাজের অবস্থাটা কতটা বিধ্বস্ত হতে পারে তা ভেবে দুমড়ে মুচড়ে এসেছে ভেতরটা যে ভয়টা বছরখানেক আগে পেয়েছিল তা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হলই এখন পরিস্থিতি কেমন তা আমার থেকে ভালো তুই বুঝিস নোমান পালিয়েছে আর ওকে বের করার পেছনে প্রশাসনের সাথে জড়িত হাতাই কালকাঠি নাড়ছে এখনও ছাড়া পাওয়া সাপের মতন ঘুরছে ছবল মারার জন্য মেহরের হাত অবধি পেনড্রাইভটা পৌঁছে গেছে আর সে খবর ওদের প্রত্যেকের কানেও গিয়েছে অবশ্যই সব কিছু কতটা রিক্সের মধ্যে আছে ভাবতে পারছিস ব্যবসার বিরাস লোকসানেও ওরা ফুঁসে উঠেছে যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা করে ফেলবে হন্য হয়ে খুঁজছে ওরা এমিনডেসের লিঙ্ক এখন যখন সোর্স পেয়ে গেছে ওরা মুহুকে শেষ করে হলেও সেটা হাতিয়ে ছাড়বে এত কিছুর মাঝে তুই ভেঙে পড়লে সবটা গুড়িয়ে যাবে মেহরাজ ধৈর্য দর তোর মেহ তরই থাকবে পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক ওকে তোর কাছে ফিরিয়ে দেব কথা দিলাম কিন্তু তুই একটু শান্ত হ প্লিজ তোকে এভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি না ভাই মেহরাজের কানে কথাটা পৌঁছালে মেহরাজের কানে কথাটা পৌঁছেও পৌঁছালো না হয়তো মোহর ছাড়া ওর মস্তিষ্কে কিছু ঢুকছে না সমস্তটা বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ চোখের সামনে শুধু মোহ আর তার মোহনীয়তা ছাড়া কিছুই নেই মেঝেতে বসে থাকা শরীরটা বাকিয়ে ঠ্যাস দিয়ে রেখেছে বিছানায় মেধিন পাতলা পিটময় চুলের গোছাটা বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে আছে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে শরীরটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিস্তব্ধতায় একটু পরপর ফোপানির শব্দ হচ্ছে ঠোঁট কামড়ে ধরে আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ মোহর ঘৃণা করি বলে যে মানুষটাকে ছেড়ে এসেছে তারই বিরহে মন প্রাণ শরীর সবটা বিধ্বস্ত সকাল থেকে নিজেকে ঘর বন্দি করে রেখেছে খাবার দূর পানিটা অবধি ছুঁয়ে দেখেনি মিথিলা কতবার এসেছে কত করে ডেকেছে বিনিময় শুধু একটা উত্তরই পেয়েছে আমাকে একটু একা থাকতে দে বুবু দয়া করে আমায় ডাকিস না তাছাড়ার কি বা বলত অন্তরের মাঝে যে দহনের দাবদাহ সরিয়েছে তা ওর সমস্ত সত্তাটাকে পড়িয়ে ছাড়খাড় করছে 
নৃশংসভাবে দুনিয়া ওকে বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে সবাই স্বার্থপর সবটা মিথ্যে সব ছল চাতরি আর কাকে ভরসা করবেও আব্বামার বিয়োগ জীবনের এত বড় ঝড় ঝাপটা সামনে যখন একটু একটু করে বাঁচতে শুরু করলো যাকে নিয়ে বাঁচতে শুরু করলো সেই এত বড় বেইমানিটা করলো এই নির্মম সত্যি কি করে মেনে নেবে মোহর ফুপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় কাতরে বলল কেন করলেন এমনটা ভালোবেসেছিলাম আপনাকে জীবনের সমস্ত টুকু সোপে দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম এক বুক ভরসা আস্থা নিয়ে তার পরিবর্তে এত বড় ধোকা হায় আল্লাহ আমার স্বামী কিনা আমার ওই আব্বার খুনি যাকে আমি নিজের রক্ষক হিসেবে মেনে এসছি সেই কিনা সে সবদি ভক্ষক যে স্বামীর বুকে মাথা পেতে স্বর্গ পেয়েছি সেই স্বামীকে আমি কিভাবে ঘৃণা করব এই কোন মোড়ে এনে তুমি রাখলে আমায় আমাকে মেরে ফেললে না কেন তুমি আল্লাহ সহ্য করার কোনো ক্ষমতা আমার আর নেই আর নেই হাউমাও করে কেঁদে ভিজিয়ে ফেলল গাল বুক আর কত কাঁদবে মোহর ওর জীবনে কি দুঃখের অন্ত কোনো দিন হবে না প্রাণঘাতী জেহেরের মতো পেছিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর মুখে বললেই কি ছেড়ে দেওয়া যায় ঘৃণা করা যায় এ আমি কাকে ভালোবাসলাম মাবুদ কাকে ভালোবাসলাম আমি কেন মরছি না আর কত কিছু দেখাবে এই মানুষটাকে আমি কি করে ছেড়ে থাকবো কি করে দোষী ভেবে নিব কেন বেঁচে আছি আমি কেন সব দুঃখ আমার হয় মরণ কেন হয় না আমার নিজের চুল নিজে খামছে ধরল কাঁদতে কাঁদতে গলার স্বর পাল্টে গেছে চোখ দুটো মেলে তাকানোর অবস্থাতে নেই চোখের পানিও হয়তো ফুরিয়ে যাবে তবু দুঃখ ফুরাবে না নিস্তেজ লাশের মতো পড়ে রইল মেঝেতে কতটা মুহূর্ত এতগুলো প্রহর পেরিয়ে সেই হিসেব নেই ফ্লোরে পড়ে থাকা নিজেকেও অতিষ্ঠ মনে হলো উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে গেল তিন তলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় ফ্লোরের একদম কর্নারের ঘরটা সাথে ছোট্ট একটা বারান্দা একেবারেই ছোট্ট মোহর গিয়ে দাঁড়ালো খোলা বারান্দার রেলিং ধরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে থালার মতো রূপালি চাঁদ মিষ্টি বাতাস সবই তো আছে তবে ও কেন আর আগের মতো নেই এই তো কিছুদিন আগেই এমনই মিষ্টি বাতাস রূপালি চাঁদের ছায়ার তলে ওকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে মেহরাজ বলেছিল আপনার এই জীবনটা শুধুই আপনার মোহ শুধু আপনার জীবনের সমাপ্তিটা আমার সমস্ত প্রশান্তি শুধুই আপনার আর যন্ত্রণাগুলো আমার সুখগুলো শুধুই আপনার আর দুঃখগুলো আমার সব কিছুই আপনার মোহ আর এই আপনিটা শুধুই আমার আমার অদিতিয়া আমার প্রাণ সঞ্চারক হয়ে আজীবন নিজের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে চাই আর রাখবো যে দুঃখগুলোকেও শুষে নিতে চাইল সেই যখন সবচেয়ে বড় দুঃখ হয়ে দাঁড়ায় তখন আর কে সারাবে বুক ভর্তি চাপা আর্তনাদের ক্লিষ্ট হলো কিন্তু হুট করেই মনে হলো চেনা একটা অববয় আবয়ব এসে ছুঁয়ে গেল ওকে দেয়াল থেকে সরে এসে কেমন অস্থির মুখে রেলিং ধরে নিচের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা প্রবলভাবে কেঁপে উঠল হয়তো ভেতরটাও সজরে চিৎকার করে উঠতে চাইছে কিন্তু মোহর তা করলো না এক হাত মুখে চেপে ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল মোহরের যাওয়ার পানি চেয়ে মলিন হাসলো মেহরাজ চওড়া গাছটায় হেলান দিয়ে মৃদু স্বরে বলল আমি আপনাকে নিগো সন্দেহকারেও চিনতে পারি নিগুর স্তব্ধতায়ও শুনতে পারি নিঃশব্দ মৌনতায়ও পড়তে পারি আপনার প্রবল ঘৃণাতেও ভালোবাসতে পারি মোহ এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছে ঘুটঘুটে অন্ধকার ময়লা জায়গাটাতে পারিনি থাকতে মোহর ওকে ছেড়ে এলো মেহরাজ তো পারিনি যে বিছানায় কারো শরীরের ঘ্রাণ মিশে আছে তাকে ছাড়া সেখানে পিঠ ঠেকাতে পারিনি এক হাত মুখে চেপে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল মোহর ফিস ফিসানির ন্যায় কান্নারত গলায় বলল চলে যান আপনি চলে যান এখান থেকে কখনো দেখতে চাই না আপনার মুখ ধ্বংস করেছে আমায় বিলীন করেছে আপনাকে ভালোবাসার অভিলাষ সব দিকে সবভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে আমায় আর কোনো কিছু থাকতে পারে না আপনার আমার মাঝে বিশ্বাস ভরসাকে চুরমার করে দিয়েছেন আমার আর কোনো আপনি থাকতে পারেন না তীব্র যন্ত্রণা মিশ্রিত কথাগুলো মেহরাজের কান অব্দি হয়তো পৌঁছালো না তবে মোহরের ক্ষুব্ধতা ক্ষিপ্ততা সবটাই অনুভব করতে পারল তবুও দাঁড়িয়ে রইল 
ছায় দাঁড়িয়ে রইল চাতক পাখির মতো সে মোহ ওর বুকে নেই তো কি হয়েছে ওর কাছাকাছি তো থাকতে পারছে বেহায়া প্রেমিক স্বামী সত্তাটা অবজ্ঞা ঘৃণা এড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠিক যতক্ষণ দেয়ালের এপাশে মোহরও দাঁড়িয়ে রইল ঠিক ততক্ষণ জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আকাশের বুকে ডুবে যাওয়া আর সূর্যের আকাশের বুক চিড়ে উদয় হওয়া সবটাই দেখল দেখল একটা করুণ আকুতি ভরা টলমলে চাহনি যা বেহায়ার মতো এদিকে তাকিয়ে আছে রইল সারাটা রাত যার বেহায়াপনাকে তীব্রভাবে অবজ্ঞা করে সরে আসলো সরে যেতে পারেনি ভালোবাসা আর মায়ার টানে দুজনে দাঁড়িয়ে রইল একে অপরের আড়ালে আবডালে শুধু বাহিক নিষ্ঠুরতায় মাথা চাড়া দিয়ে দেয়াল হয়ে ঢেকে রাখলো দুজনের দৃষ্টি একটা কথা বলা হয়নি কি কথা মোহনের ভাঙা ভাঙা গলার স্বরটা ভীষণ ক্লান্ত শোনালো মুখের দিকে চাইতো বুকটা মুষ্টে উঠছে মিথিলার এত বড় একটা সত্য উন্মোচনে ওর যতটা না কষ্ট হয়নি তার চেয়ে শত গুণ হচ্ছে বোনের বিধ্বস্ত অবস্থাটায় বুক ভর্তি শ্বাস টেনে ধিমি গলায় বলল এর আগে দুই তিনবার আমার বাড়িতে তল্লাশি করিয়েছি ইফাসকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যখন ছিলাম ফিরে এসে দেখি বাড়ি ঘরের যা তা অবস্থা এক একটা জিনিস উল্টে পাল্টে রেখেছে প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো চোর চোরটা কিন্তু ঘরে আমার যে গয়না কয়েক হাজার ক্যাশ টাকা ছিল তার একটাও এদিক ওদিক হয়নি খুব অবাক হয়েছিলাম যে চোর এসে সারা বাড়ি লন্ডভন্ড করলো অথচ একটা টাকার নোটও সরালো না পরে অবশ্য উনি আর মাথা ঘামায়নি তার প্রায় কয়েক মাস পরে রাতে হুট করে দরজা ধাক্কানোর শব্দে তোর ভাইয়া গিয়ে দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে কতগুলো মানুষ ঢুকে পড়লো চেহারা বেশ ভূষায় চোর মনে হয়নি তবে নাক মুখ ঢাকা গামছা ঢাকা ছিল এসেই রিভলভার বের করে বলছিল বাঁচতে চাষ তো পেনড্রাইভটা দিয়ে দে কোন পেনড্রাইভের কথা বলছে তার মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে পারিনি আমরা হাজারবার করে বললেও ওরা মানতে চায়নি সারা বাড়ি ঘর সব ওলট পালট করেও যখন ওদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেল না তখন কিছু না বলে চলে গেছে যাওয়ার আগে বলে গেছে যদি কখনো কোনোভাবে পুলিশে এই সব ব্যাপারে জিডি বা ইনফর্ম করতে যাই তাহলে জানে মেরে ফেলবে ইফাস তবুও থানায় যেতে চেয়েছিল আমি দিই নেই তুই তো জানিস আমি এইসব ব্যাপারে কতটা ভয় পাই যা হওয়ার হয়েছে আমাদের তো আর ক্ষতি হয়নি তাই আর আমি ওকে যেতে দিইনি কি দরকার যে চে 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 বিপদে পড়ার আর তোর শ্বশুরবাড়িতেও তখন ওই শ্রী তোমার সাথে তাতুইয়ের বরের সম্পর্ক নিয়ে ঝামেলা চলছিল এমনিতেই তোর উপর চাপ ছিল তাই আর আমি এইসব বলে তোকে চিন্তায় ফেলতে চাইনি যা হওয়ার হয়ে তো গেছে আমরা তো ভালো আছি এইভাবে ও সব মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ওরা কিসে পেনড্রাইভের কথা বলছিল মোহর বিস্মিত হলো না নাই বা হলো হতভাগ যেন সব কিছু শুয়ে গেছে ওর চুপচাপ বসে রইল তামাতে বর্ণের মুখটা বেজায় রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে যেন রক্তহীন একটা শরীর বুকটা কেঁপে উঠল মিথিলার এই তো দিন দুয়েক আগেও এসেছিল মোহর তখন চেহারা জুড়ে ছিল মোহনীয়তা উজ্জ্বল্য আর স্নিগ্ধতার প্রলেপ একদিনের ব্যবধানে এ কি অবস্থা হলো মোহরের তোর কোনো ভুল হচ্ছে না তো পুতুল একটু ভালো করে ভাব না মেহরাজ ভীষণ ভালোবাসে তোকে সে এরকম বুবু ওই নামটা নিস না আর প্লিজ সবটা নিজের চোখেই তো দেখলি বাবার মুখের কথা আর আবার নিজ চোখে দেখা কি ভুল তবু তবু আমি চেয়েছিলাম সবটা ভুল হয়ে যাক শুধু রুদ্ধ নামটাই সত্য থাকুক কিন্তু কি হলো সে তো নিজের মুখে সবটা স্বীকার করে নিল আমি যখন চলে আসছিলাম বারবার চেয়েছিল বাড়ির চৌহর্তি পার হর আগ পর্যন্ত চেয়েছি রুদ্ধ আসুক আমার হাতটা ধরে বলুক এসব বিদ্ধে শুধু সে আর তার ভালোবাসাই সত্য অথচ হলো কি আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়ে নিঃশব্দে সে বুঝিয়ে দিল ভুল ছিলাম আমি মিথ্যে ছিল সবই নিষ্ঠুর আমার নিয়তি মোহরের হাতের উপর রাখা হাতটা কেঁপে উঠল মিথিলার মোহরের যান্ত্রিক গলায় বলা কথাগুলোর মধ্যে কতটা যন্ত্রণা কতটা বিধ্বংসী চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থা চেপে আছে তার ন্যূনতম আন্দাজটাও কি ও করতে পারল কি করে সইছে মেটা। মিথিলা দুষ্কর ভাবনার মাঝেই মোহর উঠে দাঁড়ালো ঘরের দিকে এগোতে নিলে পেছন থেকে বলল মিথিলা কোথায় যাচ্ছিস হসপিটাল যেতে হবে তোর শরীরটা তো ভালো নেই একটু রেস্ট শরীর না হয় রেস্ট করে ভালো করা যাবে কিন্তু জীবনটা মিথিলার মুখটা চুপসে গেল এ প্রশ্নের উত্তর ওর জানা নেই মোহর স্মিত হাসলো দীর্ঘ পলক ফেলে বলল অরণ্যে রোদন না করি 
বলে ঘরের দিকে গেল মিনিট কয়েক বাদে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলে মিথিলা বলল কি করতে চাচ্ছিস তুই মোহর চুলগুলো হাত খোপা করে নিয়ে ওন্না জড়িয়ে নিল মাথায় মিথিলার দিকে তাকিয়ে বলল জানি না সত্যি জানি না আমি কি করব মিথিলা রয়ে শোয়ে ঢোক গিলল বার দুয়েক ঝুমুককে কোল থেকে নামিয়ে সোফাতে বসিয়ে ফের এগিয়ে এলো মোহরের কাছে ওর হাতটা ধরে বলল বাবার প্রাণটা যে এই করতেই গেছে তা তো জানিসই মাও নেই শুধু আছি আমি তুই আর এই দুজনের ছোট্ট একটা পরিবার ওরা বাবার মতো পুলিশ অফিসারকে মারতে পারলে আমরা কিছুই না মোহর শুরুতে বুঝল বুবুর কথার মর্মার্থ বুবু মিথিলা নিজের কথার বিস্তর ব্যাখ্যা খাটিয়ে বলল বাবার আগেও অনেকেই চেষ্টা করেছিল ওদের মূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি তো অনেক বড় বড় মানুষের হাত আছে এইসবে সেখানে আমার তোর মতো মানুষগুলোকে ওরা এক হাতে গেলে দেবে যা হারানোর সব তো হারিয়ে ফেলেছি যেটুকু আছে এও হারিয়ে ফেলে বাসব কি নিয়ে রে পুতুল মোহর চোখ তুলে তাকালো বোনের অশ্রু ভরা চোখের দিকে পরিবার আপন জন হারানোর আতঙ্কে মিথিলার দুশ্চিন্তার বেরি বাতটার দৃঢ়তা খুব করে বুঝতে পারছে মিথিলা সদা সর্বদাই মায়ের মতো সহজ সরল নরম মনের নুন আনতে পান্তা ফুরনোর ভয় পায় আর মোহর পেয়েছে বাবার মতে গাম্ভীর্য আর দৃঢ় মনোবল তবু আজ বুবোর মুখ ভরা আতঙ্কের বলি রেখাগুলো ওর বুকটাও কাঁপাচ্ছে ভুল তো বলেনি মিথিলা মোহর না হয় সব হারানো নিঃস্ব কিন্তু ওর বুবু তো নয় ওর বুবুর একটা পরিবার আছে একমাত্র মেয়ে আর স্বামী নামক বহুমূল্য অলঙ্কার আছে যে হার হামেশা ওর সাথে ছিল আছে যাকে ছাড়া ওর বুবু একটা বেলাও চলে না মোহর কোনো পদক্ষেপের জন্য যদি ওদের কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তবু বুক মুখ ভর্তি নির্বিকার চিত্তে তাকালো বাইরের সোফারটাতে বসে ছোট্ট শরীরের ভালোবাসার চেহারাটাতে নিটল শরীরে লাল টুকটুকে একটা ফ্রক পরনি ঝুমু দেখতে একদম ওর বাবার মতো হলেও গায়ের গৌরা বর্ণটা মেয়ের হুবহু মায়ের নাই চোখ তুলে তাকালো দেয়ালটার বুকে ঝুলিয়ে রাখা তিন তিনটা হাসি হাসি মুখের দিকে এই ছোট্ট ঘর গুটি কয়েক সদস্য আর আবহ সবটাই খুব যত্নপূর্ণ ভালোবাসায় গড়া ওর বুবু আর ইফাজ ভাইয়ের একে অপরের পরিশ্রুতিতে অর্ধযুগের ভালোবাসার ফল এসবের একটা খোন যদি ধসে পড়ে ওরা কেউই তো সইতে পারবে না কলিং বেলের ধাতব শব্দটা কানে বাঁচতে নীরবতা ভঙ্গুর হল মিথিলা চোখের ইশারায় নিজে দেখছে বলে এগিয়ে দরজা খুলে নিল আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আসুন না ভিতরে আসুন মিথিলার অতীব শ্রদ্ধাশীল আসনে ভূদয় কুচকে নিল মোহর ইফাজ অনেক আগেই বেরিয়েছে তবে এই সকালে কে এলো তৎক্ষণাৎ মোহরের কৌতূহলকে প্রশান্ত করে ঘরে ঢুকলো বিনয় হাসি মিশ্রিত একটা সুদর্শন মুখ স্যার আপনি আগন্তুকের আগে মিথিলা উত্তর করলো আমি ডেকেছি বলে মোহরের অতীব জিজ্ঞাংসু চোখের প্রত্যুত্তরে মিথিলা নিজেই বলল একা একা যাতায়াত করার কোনো প্রয়োজন নেই আজ থেকে ফায়াজ ভাইয়ের সাথেই যাবি তুই এই তলাটা এখন ভাইকে ছাড়া আর কাউকে পাচ্ছি না ভরসাযোগ্য শেষোক্ত কথাটুকু বেশ গুরু গম্ভীর মুখবায়বে বলল মিথিলা ফায়াজ এখনও নিশ্চুপ চশমার আড়ালে কৃষ্ণভাব চোখ দুটো শুধু চেয়ে আছে মোহরের মুখের দিকে তাতে যেন হাজারো কৌতূহল উদ্বিগ্নতা তৎপরতার খেয়েই ছুটেছে মোহর কি বলবে ভেবে পায় না বুবুর এমন একটা কাজ করবে জানলে কখনোই সম্মতি দিত না এর আগেও তো ফায়াজ ভাইয়ের সাথে তো কত আসা যাওয়া করেছিস এখন করতে তো অসুবিধা নেই আগের আর এখনকার সময় এক নেই মিথিলা এখন সময় পরিস্থিতি সম্পর্ক সবই পাল্টেছে তন্মধ্যে ফায়াজের বলা প্রথম বাক্যটা শুনে মোহন নিরুত্তর থাকলেও মিথিলা তীব্র প্রতিবাদী ভাবে বলল পরিস্থিতি যেমনই থাকুক সম্পর্ক আর আপন জন্য বদলে যায় না তাই না আপনি আমাদের জন্য আগে যা ছিলেন এখনো তাই আছেন ভাইয়া হয়তো যোগাযোগটা কমে গিয়েছে বিশ্বস্ততা তো আর না আর এখন সেই পরিস্থিতিও নেই মোহরের ওই বাড়িতে বুবু 
কথার মাঝখানটাতেই মোহর তীব্র উৎকণ্ঠিত স্বরে চুপ করিয়ে দিল মিথিলাকে যেন এ বিষয়ে ফায়াজকে জানাতে ভীষণ নারাজ ফায়াজ প্রথমত মিথিলার এমন আকস্মিক তলবে যতটা না কৌতূহলী ছিল এখানে এসে মোহরের মুখ্যবায়ব আর কথাবার্তা শুনে কেমন সন্দেহ সৃষ্টি হলো ওর মনে বিব্রত বোধ নিয়েই বলল কিছু হয়েছে কি মানে খুব আপত্তি না থাকলে আমাকে বলা যায় না কোন আপত্তি নেই ভাইয়া আমি বলছি বেশ শক্ত গলায় উত্তর করলো মিথিলা মোহরের নাকচ ইশারা বার্তাকে উপেক্ষা করে সবটাই খুলে বলল ফায়াজকে যদিও ফায়াজকে সবটা ভেঙে ছুড়ে বলার প্রয়োজন হয়নি কেননা ওর সম্পর্ক এবারই সাথে বহুদিন মাহবুব শিকদারের নিখোঁজ হওয়া মৃত্যু সবটাই জানা আর তার চেয়েও বড় কথা মাহবুবের আকস্মিক মৃত্যুতে সন্দেহের তারণায় মোহর থানায় জিডি অ্যাপ্লিকেশন সবই করেছিল স্পেশাল তদন্তের জন্য আর সেই সময়টাতে ফায়াজ একচেটিয়া সাহায্য করে গেছে নিঃস্বার্থভাবে তাই পরের বিষয়টুকু ফায়াজের কাছে গোপন রাখার কোনো হেতু আছে বলে মিথিলার মনে হয় না আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা সেরে মোহর অগত্যা ফায়াজের সাথে বের হল মিথিলা বেশ কড়াকড়িভাবে বলে দিয়েছে একা চলাফেরা না করতে আর ফায়াজের কান অবধি যখন এ খবর পৌঁছেছে ও আর একটু একা ছাড়বে না পশুর আগের রাত দশটার মধ্যে সবাই খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে সবাই নিজেদের স্থানে ঢুকিয়ে এগারোটার মধ্যে সব যে যা জায়গায় ফিরেছে কয়েকদিন বা ঘুমানোর পর ঠিক রাত বারোটা বিশ মিনিটে পুরো পুলিশ স্টেশন ইলেকট্রিসিটি কন্ডিশন কাট অফ হয়ে ঠিক দশ মিনিট পর রিকানেক্টেড হয় আর নোমান ওই দশ মিনিটের মধ্যেই থানা থেকে পালিয়েছে রাতের ব্যাপারটাকে কেউ আমলে না নিলেও সকালে নোমানের মিসিং খবর পাওয়া যায় ইলেকট্রিসিটির এই ইনফরমেশন আমি কোয়াদির থেকেই নিয়েছি থানায় তখন নাইট গার্ড আর কয়েকজন হাবিলদার ছাড়া অফিসাররা ছিল না দীর্ঘ একটা ব্যাখ্যা দিয়ে ফাইলটা বন্ধ করে এগিয়ে রাখল কাচের টেবিলটার সামনে মেহরাজ চোখ বন্ধ করে বলল ছিল ওখানে অফিসার নয় অফিসারের বাপ ছিল সবার ঘুম আর সাজানো লোড শেডিং এর সুযোগ নিয়ে অনুমানকে বের করেছে পৃথক পিঠ সোজা করে বসল ফাইলের দুই তিনটা কাগজ উল্টে বলল আমারও এমনটাই মনে হচ্ছে তবে ডিউটির যতগুলো অফিসার ওই থানায় আছে আমি সকলের পার্সোনাল ডেটা কানেক্টেড করেছি ওই মুহূর্তে একজন অফিসার বিশেষ রিজাইনে লিভ নিয়ে শহরের বাইরে ছিল আর যারা শহরে ছিল তারা বাড়িতেই আর তা প্রমাণ সহ এটাই প্লাস পয়েন্ট সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না বুঝিস নাই ব্যাপারটা এতক্ষণে চোখ দুটো মেলে প্রসারিত নয়নে তাকালো মেহরাজ অফিসের নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কেবিনটাতে মুখোমুখি বসে দুজন পৃথক মেহরাজের ছোট লাইনটার বিস্তর ব্যাখ্যা উপলব্ধি করে মনে মনে অপ্রকটভাবে শখটা মিলিয়ে বলল তার মানে থানার বাহিরের কেউ করেছে যার হাত অনেক লম্বা শুধু লম্বা না অনেক ফ্লেক্সিবল এদিক ওদিক সব দিকেই ঘোরানো হয় ওই হাত খুব তো বড়াই করে বলেছিলে মেহরাজ তোমার ওকে কখনো তোমার থেকে দূরে সরানো যাবে না তো এখন কি হলো শুকনো মুখটা নির্লিপ্ত চাহনি মেলে তাকালো মোহর একদম পাশ ঘেসে দাঁড়িয়েছে ওর কান বরাবর উচ্চতা সমান মেয়েটা চোখে মুখে আজ ঐধত্ব ঝিলিক দিচ্ছে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি পাচ্ছে যেন মোহরকে এসব কথা শুনিয়ে মোহর নিরুত্তর রইল মাথাটা বেজায় ঘোরাচ্ছে তিয়াশার মুখটাও কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ওর চোখে তিয়াশাকে এড়িয়ে চলে আসতে চাইল তবে তিয়াশা আজকে ছাড়তে রাজি না মোটেও যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছিল এতদিন ঘাপটি মেরে দাঁড়াও এড়িয়ে যাচ্ছ কেন উত্তর নেই কাছে থাকবেও বা কি করে তুমি তো অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর তুমি যে তোমাকে সবার থেকে বাঁচিয়ে প্রোটেক্ট করে রাখল আমার মতো মেয়েকে উপেক্ষা করে তোমার মতো থার্ড ক্লাস একজনকে নিজের সবটা দিল তার প্রতিদানে কি দিয়েছ ছেড়ে এসেছ বেশ হয়েছে আমি জানতাম তোমার মতো মেয়ে আমার মেহেরাজের যোগ্য না আসলে কি জানো অন্যের ভালোবাসা ছিনিয়ে কেউ কখনো সুখী হতে পারে না মোহরের পা দুটো থেমে গেল ওয়ার্ডের ভেতরে অনেক পেশেন্ট ছিল 
তিয়াশা না হয় কথা শোনানো তাগিদে লোকজন না মেনে কথাগুলো তুলেছে কিন্তু এতগুলো অচেনা অচেনা মানুষের সামনে ব্যাপারটা ভীষণ দৃষ্টিকটু বলে মোহর বেরিয়ে এসেছে তিয়াশার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আপাতমস্তক দেখল ছিমছাম গরণের যত্নের শরীর চর্চা করে বডি চেহারা সবটাই মেনটেন করা তা দেখেই বোঝা যায় কি অদ্ভুত এত সুন্দর মেয়েটা রেখে মেহরাজ কি না ওকে বেছে নিল হয়তো কষ্ট দেওয়ার জন্যই বেছে নিয়েছে মোহর দম ছেড়ে শান্ত গলায় বলল ঠিকই বলেছেন আমি অকৃতজ্ঞ ভীষণ স্বার্থপর তাই তো ওই দামি বাড়ি গাড়ি বিলাসিতা ছেড়ে এসছি ঠিকই বলেছেন আমি আসলেই ওকে ভালোই বাসিনি তাই তো তার বিরুদ্ধে সকল প্রমাণ হাতে থাকা সত্ত্বেও একটা বারও তার ব্যবহার করিনি আমি আসলেই তার ভালোবাসার যোগ্য নই তাই তো দূরে চলে এসছি মুহূর্ত কয়েক বিরতি নিয়ে আবারও বলল কি জানেন তো মানুষ সবসময় নিজের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অন্যকে খুব সহজেই বিচার করে ফেলে তাকে বাড়াবাড়ি রকম বা অযাচিত বলে ফেলে এই যেমন আপনার মনে হয় আমি ইচ্ছে করে আপনার ভালোবাসা ছিনিয়ে নিয়েছি যেখানে আমার কোনো ভূমিকাই ছিল না আর সেটা আপনি নিজেও জানতেন তবুও দোষারোপ করেন তো করেন আজকে আমি যেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি এখানে একটা বার নিজেকে কল্পনা করুন তো আসলেই তো আমি থার্ড ক্লাস আমার কোনো ক্লাস নিই ক্লাস রাখতে হলে তো সম্বল থাকা দরকার আমার নিজের মানুষ বলার ন্যূনতম জিনিসটাও নেই তাহলে আমি তো শুধু থার্ড ক্লাসই না মিসকি না তিয়াশা প্রত্যুত্তর করল না চুপচাপ মোহরের কথাগুলো গলতকরণ করছে আজ মোহরের কথার সুর ভিন্ন চোখের চাহনি ভিন্ন মোহর বলতে থাকল কখনো চোখের সামনে নিজের বাবার অর্ধ পচা গলা লাশ দেখেছেন দেখেনি তো নিষ্ঠুরতা কি করে বুঝবেন চোখের সামনে নিজের মাকে তিলে তিলে মরতে দেখেছেন দেখেনি তো যেই মায়ের জন্য নিজের সবটা বিলিয়ে দেওয়া হয় তারই মৃত্যুর দায়ভার নিজের ঘাড়ে নিতে হয়েছে কখনো জীবনের সমস্ত সংগ্রাম ঝড় ঝাপটায় শটান দাঁড়িয়ে থেকে সবচেয়ে অবশেষে যখন হেলান দেওয়ার জন্য একটা অবলম্বন পেয়ে যখন একটু একটু করে মাথা তোলা হয় হুট করেই একদিন নিচে তাকিয়ে দেখলেন যাকে অবলম্বন ভেবে দাঁড়িয়ে আছেন সেই আপনার শেকর ফুরে বেরিয়েছে আপনার গোড়াতে পচন ধরিয়েছে তখনও তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইবেন চাইবেন না তো তাই তো আমি নিষ্ঠুরতম আমি স্বার্থপর কারণ যেই বাবার লাশটা আমি সচক্ষে হজম করেছি তারই মুখ থেকে শোনা তার হত্যাকারীর নাম জানা সত্ত্বেও তার সাথে এক ছাদের তলায় থাকা সম্ভব হয়নি পারিনি আমি জীবনে দুর্বিসহ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পরিণীতিতে পরাজিত হয়ে দাঁড়িয়েছি পাথর আর আগুনের মাঝামাঝি এক জায়গায় বিবেক ন্যায় নীতির দংশন আমাকে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য করছে অন্যদিকে মায়া আর ভালোবাসার টান আমায় অগ্নিকুঞ্জে সমাধি দিচ্ছে আমি কোথায় যাব বলতে পারেন চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া নোনা জল টুকু সহস্তে মুছে নিল এইখানে দাঁড়িয়ে অস্ত্র ফেলা বড্ড বেমানান তবুও চোখটাকে তো আর নিজের মতো নিষ্ঠুর করে তুলতে পারছে না নিজেকে পুনরায় ধাতস্থ করে যান্ত্রিক গলায় বলল ও বাড়িতে আমার বাবার খুরিনার নিঃশ্বাস নেয় হেসে খেলে বেঁচে বেড়ায় ওইখানে থেকে নিজের দম বন্ধ করতে পারিনি তাই চলে এসছি মুক্তি দিয়ে এসছি একজনকে সমস্ত দায় ঝঞ্ঝার থেকে আপনাকে তো একদিন বলেই ছিলাম আজও বলছি ছেড়ে দিয়েছি তাকে যদি পারেন তো নিজের করে নিন তাকে আমি কখনো বেঁধে রাখিনি আজও রাখব না আর আপনাকে এতগুলো কথা বলা আর হাঁটু পানিতে ডুব দেয়া একই বিষয় তবু বললাম কারণ মর্তুজা পরিবারের সাথে চৌধুরীদের সক্ষতা অনেক বেশি আর তা সব ক্ষেত্রেই ধর্মের কল বাতাসে নড়ে জানেন তো হতেও তো পারে আমি যা দেখেছি তার অর্ধেক হলেও আপনাকে দেখা লাগবে কথাখানা শেষ করে আর দাঁড়ানোর প্রয়োজন মনে করলো না মোহর বেরিয়ে এলো আপাতত আর কোনো ডিউটি ওর নেই শরীরটা বেজায় খারাপ লাগছে যে কোনো মুহূর্তে মনে হচ্ছে তাল হারিয়ে পড়ে যাবে দ্রুত পায়ে হেঁটে রাস্তায় এলেও রিক্সা বা অটো জোগাড় করতে পারল না দুপুরে এই সময়টাতে জ্যামে পা ফেলার জায়গা থাকে না এখানে বসে থাকা মানে নিঃশব্দে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় হগত্যা সামনে হাঁটা শুরু করল মোহর দেখতে দেখতে তিনটে দিন পেরিয়েছে মেহরাজ রোজই রাত বারোটার পর এসে ওর বেলকনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকে এক পলক মোহরকে দেখার খায় এসে আর মোহর ঘর অন্ধকার করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে মোহরের অস্পষ্ট মুখটা দেখে রাত কাটায়
বড্ড ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে বুকের মধ্যিখানে বুকটা লেপটে হাউমাউ করে কেঁদে বলতে আমি নিষ্ঠুর নই রুদ্ধ আমি নিষ্ঠুর নই নিষ্ঠুর আমার নিয়তি যেই বুকে স্বর্গসুখ খুঁজে পেলাম সেটাই আমার জন্য কাটার বিছানার সমান যেখানে মাথা পাততে হলে হাজারো কাটার দংশনে ক্ষত বিক্ষত হতে হয় আর এই অদৃশ্য কাটাগুলো ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আপনি কেন সব ঠিক করে দিচ্ছেন না কেন সবটা মিথ্যে প্রমাণিত করে দিচ্ছেন না প্রতিটা রাতে এমনটা মনে হয় বারংবার মনে হয় কিন্তু তখনই নিজের বাবার মৃত বিভৎস মুখটা আর ওই ভিডিও ক্লিপের কথাগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে কানে বেজে ওঠে যেন মেহরাজের হাত দুটো রক্তাক্ত ও নিজেরই বাবার রক্তে রক্তাক্ত আচ্ছা মুহূর্কে সত্যি নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞ তাহলে কেন এখনো মনের ভেতরে কোনো এক সুপ্ত অংশ বারংবার জপে যাচ্ছে মেহরাজের নির্দোষর প্রার্থনা কেন চোখ কান চাতক পাখির মতো সজাগ হয়ে থাকছে কখন এসে মেহরাজ বলবে আমি এসেছি মোহ আপনাকে আবারও আমার বুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি কেন আসে না মেহরাজ কেন বলে না ও নির্দোষ কি করে স্বীকার করে নিল সবটা জীবনের সর্বসুখের প্রশান্তিটা যার সন্নি সান্নিধ্যে পেয়েছিল তার থেকেই যখন বিধ্বংসী যন্ত্রণাটা পাওয়া যায় তার ভোগ কতটুকু আর কতখানি তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ভাবনাগুলোর সাথে অনেকটা পথ চলে আসলো বড় বিপত্তিটা এবার ঘটল মোহর ভেবেছিল হয়তো কোনোভাবে বাড়ি অবধি পৌঁছে যাবে কিন্তু চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে শরীর সমস্ত ভাটটা ছেড়ে দিচ্ছে রাস্তার এক পাশে একটা ছাউনির নিচে দাঁড়ালো সামনে দোকানে একটা পানির বোতল কিনতে হবে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো শক্তি পাচ্ছে না কোনোভাবে সমস্ত গাটা ঝাঁকুনি দিয়ে গুলিয়ে এলো আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে এই ধপ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দুর্বল শরীরটা দিদা ভাবি কেন চলে গেছে আমাদের ছেড়ে কেন দা ভাইকে এতটা বিধ্বস্ত দেখায় দা ভাই এর এমন অবস্থা আমি কোনো দিনও দেখিনি মা বড় মা কেউ আমায় কিচ্ছুটি বলে না তুমি অন্তত বড় নয় কি হয়েছে আমার ভাবি কেন ফিরছে না সাঞ্জের কথার প্রত্যুত্তরে শুধুমাত্র চোখ দুটো ভিজে এলো সাহারা বেগমের তাতেও সাঞ্জের সাথে তাল মিলিয়ে বলল সাঞ্জে তো ভুল বলছে না কেন বলছো না তোমরা কিছু প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো গুরুতর কোনো কারণে হুট করেই হয়ে গেছে ওকে ফোন দিয়েও পাইনি ভাইকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না পৃথকটা সারা দিন ভাইয়ের সাথে সাথে থাকে কামধাম বাদ দিয়ে তোমরা অনেক বড় কিছু লুকাচ্ছ আমার থেকে কেন লুকাচ্ছ বড় মার চোখ মুখের দিকে তাকানো যায় না তোমরা কেন কিছু বলছো না আমাদের বেশ চেঁচিয়ে বলল তা থুই কয়েকদিন ধরেই এই অবস্থা দেখছে এভাবে তো সহ্য করে যায় না মোহরকে ভীষণ মনে পড়ছে কষ্ট লাগছে মেহরাজকে এভাবে দেখা যায় না কি হয়েছে ওদের মাঝে কখনো তো ঝগড়া দূর মনোমালিন্য হয় না দুটির মাঝে তবু কেন আজ তিনটে দিন ধরে এসব চলছে তোমরা এমন কেন করে আছো ওটা সবটা বলো মুখ খুলবে নাকি আমি নিজেই ভাবির কাছে যাব আমি জানি তুমি সবটা জানো সাঞ্জের গলা খাকারিতে সাহারা বেগম অপরাধীর ন্যায় তাকিয়ে বললেন তোরা জানিস মোহর কোথায় মোহর মিথিলার বাড়িতে আছে তুমি বলো আর না বলো আমি আর সাঞ্জে আজই যাচ্ছি ওর কাছে যা শোনার না হয় আমি শুনব ওর কাছ থেকে সাহারা বেগম খানিক নিশ্চুপ থাকলেন অতপর কেমন ব্যাকুল গলায় বললেন আমায় একটাবার নিয়ে যাবি ওর কাছে ওকে অনেক কিছু বলা প্রয়োজন প্রেশারের এই অবস্থা কেন খাওয়া দাওয়া কি একবারে করে না ইনসমিনার সমস্যা আছে মোহর দায়ে বায়ে ঘান নাড়ালো মাঝ বয়সী মহিলা স্টেথোস্কোপ খুলে রেখে সাফেদ প্যাডে কলম ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন আপনি যথেষ্ট ম্যাচিউ এই বিষয়ে আপনার জানা উচিত নিশ্চয়ই ভীষণ অবহেলা করেছেন শরীরের প্রতি এভাবে চলতে থাকলে কত বড় প্রবলেম ক্রিয়েট হবে ভাবতে পারছেন টেস্ট কবে করেছিলেন কিসের টেস্ট ভীষণ শক্ত গলায় বলল ফায়াজ এখানে এসেছে আধ ঘন্টা মতো হলো হসপিটাল থেকে বের হতে একটু দেরি কি হয়েছে মোহরকে আর পাইনি রাস্তায় এগোতে গিয়ে পথের ধারে ভিড় দেখে কি একটা মনে হতে ছুটে গিয়েছিল 
ওইখানে মোহরের জ্ঞানহীন শরীরটাকে ঘিরে মানুষের ভিড় ওকে ওইভাবে দেখে একটু সময় ব্যয় না করে তুলে নিয়ে এসেছে মোহরের পড়ে থাকা জায়গাটার পাশে একটা ছোট্ট ক্লিনিক উপায়হীন হয়ে অগত্যা এখানেই এনেছে ওকে মোহরকে এখানে আনার মিনিট পনেরো পরে জ্ঞান ফিরেছে অতপর চেকা বা ডক্টরের সাথে এসব আলাপন আপনি কি পেশেন্টে হাজবেন্ড ফায়াজের প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করে উল্টো নিজে এই প্রশ্ন ছুললেন ভদ্রমহিলা ফায়াজ বেশ বিড়ম্বনায় পড়ল আর চোখে মোহরকে দেখে অস্পষ্টভাবে বলল না আমি ওর পরিচিত লোকাল গার্জিয়ার বলা যায় হবে না ওরা হাসবেন অথবা বাড়ির কাউকে ডাকুন কথা আছে মহিলা বেশ রকচটা স্বভাবের কথাবার্তার কাঠিন্য দেখে বোঝা যাচ্ছে ফাজ বিরক্ত হলো ভীষণ ওকে নিশ্চয়ই চিনতে পারিনি বলেই এভাবে কথা বলছে মোহরের অবস্থা খারাপ ছিল বলেই এখানে এনেছে এমার্জেন্সি না হয়তো এখানে আনার কোনো প্রশ্নই ছিল না ফাজের ভাবনার মাঝে ডক্টর মোহরকে উদ্দেশ্য করে বললেন আপনার হাজবেন্ড কোথায় থাকেন ওর হাজবেন্ড এখানে আমি পুরুষালে কণ্ঠের শব্দগুলো যেন কানকে উপেক্ষা করে বুকে বিঁধল এক লহমা বিলম্ব হলো না মোহরের নিজের পেছনের জায়গা দখল করে এসে দাঁড়ানো মানুষটাকে চিনতে হাতের মুষ্ঠিতে রাখা টিস্যুটা মুষড়ে ধরল বড় বড় শ্বাস ফেলে যতটা নিজেকে ধাতুস্থ করার চেষ্টা করল মানুষটার উপস্থিতিতে যে চিরচেনা ঘ্রাণটা ওকে নাকে এসে লেগেছে তা চুরমার করে ফেলল সমস্ত সত্তাকে হ্যালো মাইসেফ মেহরাজ আব্রাহাম মিসেস মোহর আব্রাহামের হাজবেন্ড অ্যান্ড গার্ডিয়ান অলসো শেষোক্ত কথাটুকু যেন তীব্র অধিকার বোধ নিয়ে অদৃশ্য দাপটটা বুঝিয়ে দিল কড়াই গণ্ডায় ফায়াজ মেহরাজকে দেখে উঠে দাঁড়ালো মেহরাজ এগিয়ে এসে মোহরের পাশের জায়গাটা দখল করে বসলে ডক্টর বেশ হেসে বললেন যে পরিচয় তো বেশ দিলেন বইয়ের খেয়াল কি রাখছেন না মেহরাজ সকৌতুকে চাইল অবিলম্বে ভদ্রমহিলা বললেন শেষ প্রেগনেন্ট মেবি থ্রি মান্থ রানিং অথচ শরীরের এই কী অবস্থা খাওয়া দাওয়া ঘুম কোনোটাই ঠিক নেই ভীষণ যত্নে রাখতে হবে প্রেগনেন্সিতে এতটা ফিজিক্যাল আর মেন্টালি প্রেশার নিলে বাচ্চার ব্যাপক ক্ষতি আমি এখন কিছু ট্রাম লিখে দিচ্ছি ফলো করতে বলবেন আপাতত কোনো মেডিসিন ছুটে পেল না মহিলা নিজেও জানে না তার খুব স্বাভাবিকভাবে বলা কথাটা সামনের মানুষগুলোর মধ্যে টাইফুন তোলার জন্য যথেষ্ট মেহরাজ ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো নত যেন বইয়ের পানি মোহর একটা বারের জন্য ঘাড় তুলে তাকালো না ওর দিকে হুট করেই বুকটা মুসড়ে উঠল ওর নিজের ভেতরে ক্রমশ বেড়ে চলা তুফানকে ঢেকে দিল দমিয়ে ডক্টরের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে দাঁড়ালো মোহরের হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিল ফায়াজের সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্য বলল মেনি মেনি থ্যাংকস ডক্টর ফায়াজ আপনি ওকে সঠিক সময় না আনলে অনেক কিছু হতে পারত থ্যাংকস এগেন বলে ডক্টরে থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে মোহরকে এনে গাড়িতে বসিয়ে নিচে উঠে বসল গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছুটিয়ে নিল না কোনো শব্দ নাই বা কোনো বাক্য একেবারে পিনপত নিরবতা পালন করে এগিয়ে এলো মোহর চোখ মুখ খিসিয়ে নামিয়ে রেখেছে সজরে ঠোঁট দুটো কামড়ে রেখেছে একদম ভরসা পাচ্ছে না নিজেকে সংযত করার একটু সুযোগ পাচ্ছে না মনের অবাধ্যতা ক্রমেই মস্তিষ্কে অসার করে দিচ্ছে চোখ দুটো বেহায়ার মতো পাশ ফিরে তাকাতে চাচ্ছে লোকটা কি আগের মতোই আছে একবার আর চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে মোহর খেয়াল করল মেহরাজের পরনে গাঢ় ধূসর বর্ণের একটা শার্ট কোনই পর্যন্ত গোটানো হাতা শার্টের রংটা একদম ওর চোখের মতোই আচ্ছা ওর চোখ দুটো কি এখনো আগের মতোই শান্ত দিঘির মতোই টলমলে লাগে প্রচণ্ড সংযত চিত্তেও মোহরের মনে পড়ল রোজ সকালে মোহর নিজ হাতে মেহরাজের শার্টের বোতামগুলো গলার টাই নিজ হাতে পরিয়ে দিত আবার বাড়িতে ফিরলে খুলতেও নিজ হাতে এ যেন মেহরাজের করা আবদার বইকে হুমকিও আচ্ছা লোকটা এখন যখন নিজের টাই নিজেই বাঁধে তখন কি মোহরের কথা মনে পড়ে না রাতে যখন আঁকড়ে ধরার জন্য মোহরের বুকটা পায় না তখন কি করে ঘুমায় লোকটা তারপর আবার নিজেরই মনে পড়ল ঘুমায় আর কই সারাটা রাতই তো ওরই সামনে দাঁড়িয়ে থাকে বুক চিড়ে ষড়যন্ত্র ভেদ করে কান্নাগুলো উগড়ে আসতে চাইল 
মোহর কোনো ক্রমেই আটকাতে পারছে না ওর এসব ভাবনার মাঝে গাড়িটা ব্রেক করলো ঘাড় বাঁকিয়ে মোহর জায়গাটা দেখতে মনটা বিশি এলো দরজাটা খুলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ছুটে এলো সিঁড়ি বয়ে উঠে দাঁড়ায় ঘন ঘন তিনবার ধাক্কা দিতে মিথিলা এসে দরজা খুলে দিলেই ও হুমড়ি খেয়ে মিথিলার শরীর ওকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় আছড়ে পড়ে বলল আমাকে আর কত কিছু সইতে হবে বুবু আর কত নিজের ভারটাই বইতে পারি না অথচ আরও একজন জুড়ে আছে আমার শরীরে যার ভালোবাসার চিহ্ন যার অংশ নিজের গর্ভে রেখেছি আজ সেই নেই আমার কাছে আমি কিভাবে এত কিছু সইব মিথিলা পুরো কথাটা না বুঝলেও বোনের কান্না ওর সহ্য হলো না নিজের চোখ গড়িয়ে পানি ঝললেও মোহরকে ধরে ঘরের ভেতর এনে খাটের উপর বসিয়ে দিল দুহাতে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল কাঁদিস না সোনা বল না কি হয়েছে কাঁদছিস কেন পুতুল আর কাঁদিস না তোর এই কান্নার ভাড়া আমি কি করে বোঝাই তোকে বুবুরে জানিস আজ ডক্টর কি বলেছে বলেছে আমার ভেতরেও নাকি একটা প্রাণ আছে আমার শরীরের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে জুড়ে আছে ওই মানুষটার চিহ্ন এই অনিশ্চিত জীবনের সাথে আরও একটা জীবন কেন জুড়ে গেল বুবু আমি ওকে কি করে সুস্থভাবে বাঁচাব পাশান লোকটা আমাকে এই বাড়ি অবধি ছেড়ে গেল অথচ একটা বার আমায় জিজ্ঞেস করল না কেমন আছি একটা বার চাইল না আমাকে ওর কাছে রাখতে এত নিষ্ঠুর কেন আমার ক্ষেত্রে সবটা এমন কেন বুবু মিথিলা জড়িয়ে ধরল মোহরকে ওর বুকের সাথে চেপে ধরে বলল চুপ কর বোন আমার এটা তোর ভালোবাসার অংশ তোর নিরবিচ্ছিন্ন ভালোবাসার ফল তোর সন্তান ওকে কষ্ট দিস না ও তোর মোহর মোহর কান্নার হিরকে একটা শব্দ বলতে পারল না ওর ভেতরে যে আরেকটা প্রাণ বাড়ছে তা তো মাস দুয়েক আগে আভাস পেয়েছিল ও উত্তেজনা উৎকণ্ঠায় পরীক্ষা করার সাহস পায়নি কত সাত করেছিল মেহরাজকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের ভেতর গলা জড়িয়ে বলবে হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো